ചെയ്യുന്ന കലാകാരൻ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞെങ്കിലും മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ ഇന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മകളുണ്ട് കാലം എത്ര കടന്നുപോയാലും മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ ഇന്നും ആ ചിരിമായില്ല കടൽ കടന്നും കലാപൂൻമണിക്ക് ആരാധകരുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് വീഡിയോയിലുള്ളത് കലാഭവൻ മണിയുടെ ആരാധകനായ ഒരു പാകിസ്ഥാനിയാണ് കലാഭവൻ മണിയുടെ നാടൻ പാട്ടുകളും സിനിമാ പാട്ടുകളും നെഞ്ചോട് ചേർക്കുന്ന ഒരു ആരാധകൻ ഈ ആരാധകനെ ഫേസ്ബുക്ക് വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു മലയാളിയാണ് ഇതിന്റെ സുഹൃത്ത് പാകിസ്ഥാനിയായ കലാഭവൻ മണി ആരാധകൻ എന്ന മുഖവരയോടെയാണ് ഇദ്ദേഹം ഇയാളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കലാഭവൻ മണിയുടെ പാട്ടുകൾ പാടിയാണ് ഗൾഫിലെ ജോലി തിരക്കിലെ ഇടവേളകൾ ആനന്ദകരമാക്കുന്നതെന്നും വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് കലാഭവൻ മണി ആലപിച്ച് ഹിറ്റാക്കിയ ഓടപ്പഴം പോലൊരു പെണ്ണിനെ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനം അതിമനോഹരമായാണ് ഈ പാകിസ്ഥാനി ആലപിച്ചത് നാടൻ പാട്ടിന്റെ രാജാവായ മണിച്ചേട്ടൻ പാടുന്നത് പോലെ ശ്രുതി മധുരമായി അതേ ഈണത്തിലും അതേ താളത്തിലും പാകിസ്ഥാനി പാടുന്നത് കേട്ടാൽ ആരായാലും ഒരു നിമിഷം കേട്ടു നിന്നു പോകും ഇത് പാടുന്നത് മലയാളിയാണോ അതോ പാകിസ്ഥാനിയോ എന്ന് സംശയിച്ചു പോകും പ്രേക്ഷകർ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങി ഈ ഗാനത്തിന്റെ രചന നിർവഹിച്ചത് സുരേന്ദ്രൻ കണ്ണൂക്കാടനാണ് കെ എസ് ബിശ്വജിയുടേതാണ് സംഗീതം കലാഭവൻ മണിക്കൊപ്പം മനീഷ കെ എസ് ധനുഷ എന്നിവരാണ് ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത് സുന്ദരിയായ പെണ്ണിനോട് ഉപമിച്ച് മനോഹരമായ ഓടപ്പഴത്തെ പുതുതലമുറയ്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ ഗാനത്തിലൂടെ കലാഭവൻ മണിയുടെ ഒരിക്കലും മരിക്കാത്ത നാടൻ പാട്ടുകളുടെ ഗണത്തിൽപ്പെടുന്നു ഈ ഗാനവും പണ്ട് വൃക്ഷങ്ങൾ ഏറെയുള്ള പറമ്പുകളിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഒരിനം പഴമാണ് ഓടപ്പഴം മാവ് ഇലഞ്ഞി തുടങ്ങിയ മരങ്ങളിൽ ഇവ പടർന്നു പിടിക്കും പലയിടത്തും പറമ്പുകളും വൃക്ഷങ്ങളും അന്യം നിന്നതോടെ ഓടപ്പഴങ്ങൾ ഓർമ്മയായി മണിയുടെ പാട്ട് വന്ന ശേഷമാണ് പുതുതലമുറ ഓടപ്പഴം എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് ആദിവാസി ഊരുകളിലും വലിയ കാടുകളിലും മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഓടപ്പഴം കണ്ടുവരുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷമെങ്കിലും കഴിഞ്ഞാണ് ഇത് പൂക്കുന്നത് ഇത് പൂത്ത് ആറു മാസമെങ്കിലും കഴിയും പഴമായി വളരാൻ പിന്നെ തുടർച്ചയായി ഉണ്ടാകും സ്വർണ്ണ മഞ്ഞ നിറമാണ് ഓടപ്പഴത്തിന് കബഡി കബഡി എന്ന സിനിമയിൽ കലാഭൂൻ മണി പാടിയ മിന്നാ മുനങ്ങേ മിന്നാ മുനങ്ങേ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനമാണ് പാകിസ്ഥാനി രണ്ടാമതായി പാടിയത് കലാഭവൻ മണിയുടെ നാടൻ പാട്ടുകളിൽ ഏറ്റവും ഹിറ്റ് പാട്ടുകളൊന്നാണ് എന്നതിനപ്പുറം മണിയുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട പാട്ടായിരുന്നു ഇത് നാടൻ പാട്ടിന്റെ ശീലുകൾക്കപ്പുറം മണിയുടേതായ ശീലിന്റെ ഭംഗി ആ പാട്ടിനുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും മണിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കിടയിൽ ആ പാട്ട് ഏറ്റവും വലിയ ശൂന്യതയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വരികളുടെ അർത്ഥം ചില സമയത്ത് നാം അറിയുന്ന പല ജീവിതങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളുമായി നാം ചേർത്ത് വയ്ക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഈ വരികളിൽ ആദ്യവും അവസാനവും മണി മാത്രമേ ഉള്ളൂ മലയാളികളുടെ മനസ്സിലും കേൾവിയിലും കാഴ്ചയിലും മുഖം നിറഞ്ഞ ചിരിയും പ്രത്യേക ഇണത്തിലുള്ള ചിരിയും നിഷ്കളങ്കമായ കരച്ചിലുകളും നാടൻ മനുഷ്യന്റെ സങ്കടങ്ങളും മാനുഷികതയും കൊണ്ട് ടി വി സ്ക്രീനിലും നേരിട്ടും നിറഞ്ഞുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് കലാഭവൻ മണി ബാബുരാജ് തൃപ്പൂണിത്തരുടെ വരികൾക്ക് നാദർശിയുടെ സംഗീതത്തിൽ മിന്നാമിനിങ്ങി എന്ന ഗാനം കലാഭവൻ മണി ആലപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ കബഡി കബഡി എന്ന സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു ഈ ഗാനം രചിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ കബഡി കബഡി എന്ന സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു കലാഭവൻ മണി ഈ ഗാനം ആലപിച്ചത് പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛന്റെ വിറങ്ങൽച്ച ശരീരത്തിന് മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പാടാതിരിക്കാൻ അയാൾക്ക് ആകുമായിരുന്നില്ല തീവ്രമായ ശോകഗാനങ്ങൾ ഭാവാത്മകത നൽകി പാടാൻ മണിക്ക് എപ്പോഴും കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇതിന് നല്ലൊരു ഉദാഹരണം കൂടിയായിരുന്നു ഈ ഗാനം ഇപ്പോൾ മലയാളിയുടെ മുന്നിൽ ഈ ഗാനം ഉണർത്തിവിടുന്ന ശൂന്യതകൾക്ക് പകരം നൽകാൻ മറ്റൊരു പാട്ടുകാരനോ അയാളുടെ ശീലുകൾക്കോ ആകില്ല എങ്ങോട്ട് തിടുക്കത്തിൽ സ്വന്തം പ്രകാശം കിടത്തി മറഞ്ഞുപോയ മിന്നാമിനിങ്ങിനെ ഇനി എവിടെ തിരയാൻ കഴിയും പൊന്നുവിളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പാടത്തും പറമ്പിലും എന്നോരിക്കൽ പാറിപ്പറന്നു നടന്നിരുന്നു എന്ന് വിങ്ങലോടെ ഓർമ്മിക്കാൻ മാത്രമേ കഴിയൂ ആ പാട്ടുകളിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും മണിയെ കണ്ടെത്തുകയേ കഴിയൂ വെബ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ